Привет, Улис Ранхули! Сегодня мы с вами научимся задавать любопытные вопросы на корейском языке. Если вам интересно, продолжайте смотреть это видео. В первую очередь я хочу попросить большое прощение у тех, кто смотрит мои уроки, кто учится по моим урокам э, и хочет познать все истины корейского языка. Извините, что так долго не было уроков, я их не забросила, просто у меня на выходных, э, на именно праздничных выходных, действительно не было времени на создание этих видео, потому что именно создание этих видео требует очень большое количество времени и внимания. Возвращаемся к теме нашего урока. Любопытные вопросы. Что я имею в виду любопытные вопросы? Любопытные вопросы – это когда вы хотите спросить о человеке, либо о предмете. Чем он является и как он называется, или кем является этот человек, например, вашему собеседнику. Вот это все, я считаю, любопытные вопросы, да, то есть вызывающие интерес. Поэтому... Такого рода вопросы я решила назвать одним словом любопытные вопросы, вопросы, вызывающие интерес. Для этого нам понадобятся такие слова-паразиты, как и год, к год и чё год. Чуть позже объясню больше про эти слова, не переживайте. А также нам нужны слова-вопросы что или кто. Ну что, я думаю, у меня получилось вас заинтересовать, поэтому приступим к обучению. Итак, слова-паразиты и год, к год, чё год. Как они переводятся и какое имеют значение. Эти слова переводятся как этот, тот и вон тот. То есть, понимаете, это как слова направления. Например, слово и год это этот, этот, то есть предмет, который находится непосредственно в близкой доступности к вам. То есть вот у меня, например, в руке мишка, и я про него скажу и год. Если мишка находится от меня ну, в метре, двух метрах на противоположном столе, я скажу про него к год. Если он находится далеко, но я его еще вижу, да, то есть он находится ну, в метрах 5-6, то я буду говорить про него чё год. Итак, запомнили, и год это этот, к год тот, чё год вон тот. Я думаю, с этим проблем не будет. Также для того, чтобы задать любопытный вопрос, нам нужно вопросительное слово. Например, что? Слово что на корейском мод. Мод. Теперь мы знаем слова направления и слово вопрос. Соединив их вместе, мы можем спросить, что это такое? Или что вон там? такое или что тут такое смотрите как просто и голосын мощимника к голосын мощимника чё голосын мощимника обратили внимание как сложился наш конструктор слов и голосын и год это слово направление предмета, о котором мы спрашиваем. Потом мы добавляем частицу «ынын», потому что мы делаем упор, то есть что мы говорим конкретно об этом предмете, а не о каком-то другом. Поэтому нам нужна частица «ынын». О том, как эту частицу писать и что это такое, если вы до сих пор не знаете, пройдите вот сюда по ссылке, сверху здесь будет рассказано, что такое «ынын». Дальше у нас идет слово «вопрос» «мод». А раз мы задаем вопрос, нам нужна вопросительная приставка, а вопросительное слово мод – это существительное. То есть к нему мы должны добавить вопросительную приставку имника. Получается слово мощимника. И вот у нас получилось словосчитание. Что это? Игосын мощимника. Если мы хотим сказать про тот предмет, который находится чуть-чуть в отдалении от вас. Кыгосын мощимника. Если вы говорите про предмет, который находится очень далеко, вы говорите чогосын мощимника. Чтобы ответить на любопытные вопросы, нужно понятие пространства. Ох, как я круто закрутила, как в геометрии, честное слово. Смотрите, если вы держите предмет в руке, то этот предмет вы говорите иго сын, иго сын, да? 
Eagle Sin Moosheimnika, вы спрашиваете про этот предмет. Например, Eagle Sin Moosheimnika, и ваш собеседник должен ответить вам Kigo Sin Shigeimnida. То есть часы, которые вы держите в руке от вашего собеседника, находятся на некотором расстоянии. Поэтому он должен говорить Kigo Sin. И то же самое наоборот, что если ваш собеседник спрашивает про часы, которые держит в руках, он будет спрашивать Иго сын Моосеймника, а вы уже должны отвечать к Иго сын Сигеймнида. Представим, что вы сидите в школе за партой, и у вас на партии между вами лежит карандаш. Тогда вы можете спросить Иго сын Моосеймника, и ваш собеседник может ответить вам Иго сын Янпилимнида. Вот это понятие пространства вы должны постоянно держать у себя в голове. Итак, закрепим примерами. Иго сын Моосеймника, Кыго сын Чонхаймнида, Кыго сын Моосеймника, Иго сын Кабанымнида, Чого сын Моосеймника, Чого сын Телевизионымнида. Если мы хотим спросить, чей это предмет или кому он принадлежит, да, то к вопросу, либо к местоимению, либо к имени мы добавляем частицу ⁇ ый ⁇ Например, вопрос ⁇ кто ⁇ переводится на корейский язык как ⁇ нугу ⁇ Если мы спрашиваем ⁇ чей ⁇ нугу ⁇ ый ⁇ нугу ⁇ ый ⁇ я на корейском как ⁇ чо ⁇ добавляем частицу ⁇ ый ⁇ чо ⁇ ый ⁇ Это значит ⁇ мой ⁇ Если мы хотим, например, сказать, что предмет ⁇ Другу мы как говорим? Друг на корейском чингу. Мы добавляем частицу ⁇ и ⁇ Получается ⁇ чингу ⁇ и ⁇ чингу ⁇ и ⁇ Благодаря частице ⁇ и ⁇ мы теперь можем задавать больше любопытных вопросов. Например, ⁇ Иго сын, ну гу ⁇ и ⁇ кабаны мника ⁇ Чонхаймника и так далее. Ну и отвечать, соответственно, на эти вопросы можно также легко. Только в конце мы меняем вопросительную частицу на утвердительную частицу. Да? Как это получается? Например, Иго сын, ну гуы синмунымника, а к Иго сын, а боди и синмунымнида. Или, например, вот такое. Иго сын, ну гуи чегамника. Кыго сын, чингуи чегамнида. Ну что, правила очень простые, и я надеюсь, они не вызывают у вас вопросов. А если таковые появились, то обязательно напиши их в комментариях под этим видео. Я обязательно постараюсь ответить всем. Ну и так как мы научились спрашивать и говорить, чей это предмет, то теперь нам очень легко разнообразить любопытные вопросы предположениями. Смотрите, как все круто и интересно заворачивается. Например, Иго сын омонии пьонзимника, Кыго сын сандраи кабанымника, Чого сын джонии синмунымника, и ответить на эти вопросы да или нет. В случае утвердительного ответа мы говорим в начале слова да, не и меняем в конце вопросительное окончание на утвердительное. Кыго сын тимины тегимника. Не. Кыго сын тимины тегимнида. Для отрицательного ответа мы, как всегда, используем конструкцию ига, а не мнида. Если ты до сих пор не знаешь об этой конструкции, то ссылка сверху тебе в помощь. Кыго сын тины пхабы имника, а не о. Кыго сын тины пхаби, а не мнида. Пьёны пхабы мнида. Или еще такой пример. Кыго сын нам джуны чег имника, а не о. Кыго сын нам джуны чеги, а не мнида. Джины чеги мнида. Кстати, благодаря приставке ы мы знаем, как сказать 
мой, чо, ой. Но также у этого слова есть форма сокращенная. Че, че. Это то же самое, что и чо, ой. Запомните это, потому что корейцы в основном используют форму че. Это правильная форма. И на экзаменах, если вы напишите че вместо чо, ой, или наоборот, вместо чо, ой, че, не будет являться ошибкой. Благодаря этому теперь мы можем сказать по-другому фразу «меня зовут». Че и ремын Сандра и Нида. Мое имя Сандра. Ну что, вы еще не устали? У нас совсем чуть-чуть осталось. Смотрите, теперь мы будем немножко конкретизировать любопытные вопросы. Что я имею в виду? Например, на столе лежит три книжки, и вы хотите спросить про конкретную книжку, кому она принадлежит, например, про среднюю. И вы, указывая на среднюю книгу, спрашиваете, вот эта книга, кому эта книга принадлежит? То есть вы слышите, как я по-русски перевела это? Вот эта книга, кому эта книга принадлежит? Опять же, не забываем про слова и год, к год, чё год. И эти слова в данном случае, если мы а, совмещаем а, направление и предмет, то есть мы говорим вот эта книга, да, и чег, не игосын, а и чег, эта книга, или к чег, вот та книга, или чо чег, чо чег, это значит вон та вон книга. То есть вместо слова и сын или чо го сын мы будем конкретизировать и чегын нугуй чегымника. То есть вот эта конкретная книга, чья эта книга. Ответить на этот вопрос можно также, поменяв конечную приставку с имника на имнида. И не забываем про то, что книга или объект, о котором вы спра... у вас спросил собеседник, как далеко она от вас находится. И чегын нугуи чегымника. И собеседник уже вам должен ответить. К чегын сандра и чегымнида. Ну и закрепим все это примерами. К пьондинын нугуи пьондимника. А, к пьондинын, о маэй пьондимнида. Чо кабанын, нугуэй кабанымника. А, чо кабанын, сонсыним и кабанымнида. Мы теперь можем задавать такие вопросы о человеке. Например, кто вон тот горячий красавчик на последней парте? Для того, чтобы задать вопрос... Мы говорим к сарам. Этот человек к сарам. Для того, чтобы спросить, кто это, нужно сказать нугу имника. Ну и не забываем про частицу нн. К сарам н нугу имника. Вы спрашиваете, кто этот человек? Думаю, больше объяснения не нужны. Я вам просто приведу несколько примеров. Чо сарам н нугу имника. А чо сарам н Диминым не да. К сарамын. Ну гуймника. А, к сарамын. Че умаем не да. И сарамын. Ну гуймника. А, и сарамын. Че нам тунцены не да. И не забывайте, что под этим видео сейчас находится уже домашнее задание к этому уроку. Обязательно проходите и делайте его для того, чтобы закрепить наши с вами сегодняшние знания. А я с вами прощаюсь, пока... Ах, да! Не забудьте подписаться на этот канал, если вы здесь новичок.